Next naman is kung paano tayo magde-declare ng mga variables. So, uh, based on sa mga diniscuss ko sa inyo previously, meron tayong iba't ibang data types na pwedeng gamitin sa mga variable. So, paano natin gagawin na mag-declare ng mga variables? So, halimbawa, meron tayong mga variables na uh, integer. So, para makapag-declare tayo, gagamit tayo ng data type na halimbawa, ang variable name natin ay variable a and then i-assign natin siya as integer so sa unahan niya gagamitan natin siya ng int so we have int a and then uh, semicolon para i-end yung line natin kung meron pa tayong ibang variable sineseparate naman natin siya as comma so a comma b na ibig sabihin yung variable a at variable b natin ay parehong integers so, pwede rin natin gawin na bagong line, mag-declare tayo. So, we have int, and then for example, result. And then, end it with a semicolon. Uh, for example, we have a variable na character ang ilalaman natin. So, we can, we can make use of data type car, and then halimbawa ay uh, name. So, ang variable name natin is name and then siya ay data type character. For example, we have uh, numbers with decimal numbers or yung may mga percentage. So, pwede tayong gumamit ng float. And then, uh, pwede tayong gumamit ng variable name na letter C. Okay? And then, try natin na maglagay ng mga values sa ating um, mga variables. Maglagay ako ng uh, comment dito. Paliitin ko lang to para makita natin. Maglagay ako ng comment dito. Uh, ito ay process natin. And then, isi out natin. yung mga variables natin pero maglagay tayo ng mga laman sa mga variables natin so for example a is equal to 2 kasi siya ay integer na mag, pwedeng maglaman ng uh, whole number b equal sa 3 and then meron tayong name lagyan natin ng uh, quote na for example ay x kasi character lang siya, single string and then uh, float na merong uh, number na may decimal number so, so letter c is equal to for example ay 2.14 try natin i-see out yung mga sagot natin see out a so, kung mapapansin nyo, hindi ko siya inilagay sa loob ng parentheses. Kasi, variable ito, compared dito sa hello world na literal siya na madidisplay na uh, text na hello world. Kasi, nasa loob siya ng parentheses. Pero, since variable ito at may laman siya, yung value ng A ang i-display natin sa ating screen. Copy-paste na lang natin. So, we have B out name and then uh, another C out for letter C so itong part na to lagyan natin ng comment this is our declaration next ito yung process natin and then ito yung mga sini out natin try natin kung madidisplay natin yung mga values na inassign natin sa bawat variable natin. So, press natin ang F9. Meron tayong mali sa letter X, gawin natin single quote. And then, press again F9. So, yun yung hello world. Meron tayong 2, 3, x 2.14 
So, kung mapapansin nyo, nagdikit-dikit siya. Kasi hindi natin nilagyan ng end line sa bawat linya ng source code natin. So, balik tayo sa source code natin. Para mas makita natin ng visible yung mga sagot natin sa ating screen. So, kopyahin ko itong part na ito. Yung end line at idugtong ko sa bawat linya ng mga i-display natin na value ng ating variables. So again, ang end line, ibig sabihin, yung kasunod niya na madidisplay ay pupunta sa baba o sa new line ng ating screen. Okay? So, uh, press F9 ulit. So, kung mapapansin natin, ng bawat sagot natin, ng bawat variable ay dinisplay natin per line sa ating screen. First, we have the hello world. Next, we have the value of 2, value of 3, the x, and the 2.14. So, yan yung way natin para makapag-declare ng values sa mga variables natin na gagamitin sa ating program.